വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ആചാര പെരുമയും ഭക്തി സാന്ദ്രവുമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പാലക്കാട് കൽപ്പാത്തി ഉത്സവത്തിന്റെ രഥപ്രയാണം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായുള്ള രഥപ്രയാണം വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കും കൽപ്പാത്തിയിലെ അഗ്രഹാര തെരുവുകൾ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ വർണ്ണാഭമായ അന്തരീക്ഷത്തെ എതിരേറ്റിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ പുണ്യവുമായി അഗ്രഹാര ദേവതകൾ ഇന്ന് വിശ്വാസരഥത്തിലേറും ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനുമൊക്കെ തേരാളികളാകുന്ന രഥപ്രയാണത്തിന് രാവിലെ ഒൻപതിന് തുടക്കമാകും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിശ്വാസ വഴികളിൽ പിന്നെയും മഹാരഥങ്ങൾ ഉരുളും ഭക്ത്യാഡംബരപൂർവം രഥമുരുളുന്ന വീഥികൾ കാഴ്ചയുടെ നിറച്ചാർത്തണിയും കൽപ്പാത്തിയുടെ വിശ്വാസ വഴികളിൽ ഓരോ രഥപ്രയാണ കാലവും ആചാരപ്പെരുമയുടെ തിരുവിഴാക്കാലമാണ് ചിത്രരചനയിലൂടെ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയാണ് ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നസ്രീൻ അബൂബക്കർ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് നസ്രീൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഴിവ് സമയം കുറവെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സമയം ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നീക്കി വയ്ക്കുകയാണ് നസ്രീൻ അബൂബക്കർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം തന്റേതാക്കി മാറ്റും കാഴ്ചയിൽ ചിത്രം സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും മിനിമം ആറു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്താണ് ഓരോ പടവും വരച്ചു തീർക്കുന്നത് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ വരക്കുമായിരുന്നു വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കൊറോണ ടൈമിലാണ് നന്നായിട്ട് പോർട്രേറ്റ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യമൊന്നും ഒട്ടും ശരിയാവുമായിരുന്നില്ല പിന്നെ വരച്ച് 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 ഓരോരുത്തര് റെഡി ആയി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടും തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരെ അവരറിയാണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അവരെ വരച്ചിട്ട് അത് അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അപ്പൊ അവരെ മുഖത്തുണ്ടാവണ ആ ഒരു ചിരി കാണുക അതാണ് ഇപ്പത്തെ മെയിൻ പരിപാടി വരച്ച ചിത്രങ്ങളെല്ലാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് നസ്രീൻ ജന്മദിനം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വേണ്ട ചിത്രങ്ങളെല്ലാം വർഷങ്ങളായി വരച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് മാലാപ്പറമ്പ് എം എസ് ഡെന്റൽ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് ചരിത്രം പറയുന്ന പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി സാഹിത്യകാരൻ താജീഷ് ചെക്കോടിന്റെ ശേഖരത്തിലാണ് പോയ കാലത്തെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരമുള്ളത് വായന ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്ന കാലത്ത് താജീഷ് ചെക്കോടിന്റെ പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യനുദിക്കുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ബെല്ലുകൾ കാത്തിരുന്ന മലയാളികൾ മുറ്റത്തേക്ക് പറന്നു വീഴുന്ന പേപ്പർ കെട്ട് വാരിയെടുത്തുള്ള ഓട്ടം ഒറ്റയിരുപ്പിൽ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട വായന അങ്ങനെയൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു വായന ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് വായിക്കാനും എഴുതാനും ആസ്വാദനവുമായി വലിയ ലോകം തീർത്ത ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായനയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് തൃത്താല സ്വദേശിയും അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ താജിഷ് ചേക്കോടാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടേ കാരണം ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സുകൾ വന്നതോടുകൂടി അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ ആ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ശേഖരിച്ച ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ശേഖരണമാണ് ഇന്നിവിടെ പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇതിനകം അൻപതോളം പ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തി പലതും നശിച്ചു പോയെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എഴുത്തുകാരൻ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പൊതുപരിപാടികളിലും സ്കൂളുകളിലും പ്രദർശനം നടത്തിയാണ് മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആനുകാലികങ്ങളുടെ പ്രസക്തി നിലനിർത്താനാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കൈകാലികൾ ബന്ധിച്ച വേമ്പനാട്ട് കായൽ നീന്തി റെക്കോർഡ് നേടിയ കോതമംഗലം സ്വദേശിനി ലയാബി നായർക്ക് സ്വീകരണം നാലര കിലോമീറ്റർ നീന്തി കടന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി ലോക റെക്കോർഡിന് അർഹയായത് കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കായൽ നീന്തി കടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്കുള്ള റെക്കോർഡാണ് ലയാബി നായർ കരസ്ഥമാക്കിയത് ആലപ്പുഴ തവണക്കടവിൽ നിന്നാരംഭിച്ച നീന്തൽ കോട്ടയം വൈക്കം ബീച്ചിലാണ് അവസാനിച്ചത് നാലര കിലോമീറ്ററാണ് നീന്തി കടന്നത് 
Kodamangalam Dolphin Aquatic Club in Dim, Vikim Swimming Club in Dim, Abhimukitlai no Persilam, Yamali Maraya, Antony John, CK Asha in the Varpangadu, Achin the Shikshana Tilana, Nindal Padichada, Nindal Persilaganaya, Varapati, Araikal Vital Biju Tangapendim, Panjay Tangamaya, Sreka Livi Magalana, Lea, New City, Kodamangalam. Kodamangalam Punekada town in Kartana Kutamarangi, Idota Bhidi Lana, Pradesh Vasigal. Punne Kata Townil, Moon Anangalana Theatre, Pulachi Randamani Odeana, Katana Kilrangeda, Punne Kada, Tate Kadi Rodil, Erinerem, Katana Kutam, Tambadiju, Rodino de Cernula, Purita Tile, Baragal Nashipichu, Plantation Lina Panagalum, Tingum, Anagal Nashipichu. I mean, road never than the cart load to a Tajapan and a candela, and the road load to Japan or road load under the Vadek and the Spina Ganda. Adi <laughs> Pradesha <laughs> One open Walaupun <laughs> Mangulato, Matadangalo, Pogendi Vernadinal, Kudile, Palakutigal de Impatna Modang in the Stadia Mangulum Gramma Panjaitile, Bidura Adivas Gramamana, Chikanam Gudi, Ibade Provartik in the LP School, UPI, Vyartanamana, Avisham, Chikanam Gudi Burme, Kala Kutikudi, Singudi, Parakudi, Turingi Adivas Urigal in the Kutigalum, Ibade LPS Lana, Padikunda, Wani Margasani de Mula Pradesh Maidinal, Kutigal, Oteki Dura Yatra Chandi Vernadil, Dixidakalam, Ashangailana. UP school I wear the L Adivasi Makele Mudwen Kutikal come to the Padanam Elpomagum. SP school Nanka Nala class are you up an Alan class are in your Martangi Pulley uh Partha Gaji and Alan class are in the Mangal Bona Kilometer Toria. Pasha don't uh one decuri Mari Kundavarala Sabatilla, but it's our car on Jala Pulera Kavanikuri Marking or Pulum Kondo. Wah in a Saugit in the Kurum, Kutikal de Padanatine, Tarasamagunda. Matidangal Tams to Padikin during the Chelava, Kurmangal Katanga and Agila, Matramala, Chero Prai Tiltene, Mada Peda Clay Pidin, the Kenta Sagaji Umerim, News eighteen, Mangulum Padinja Shingal Kishesham, Peringali Atam Nadakuna, Kanu, Raman the Le Muchiro to Pagavadi Kshetratil, Lakshram, Deepa Summer Panam Nadati, Kshetram Tandri, Brahma Sri, Ambli Vadaka Ilata, Shangara Vathyan. The Mudri, Adi Dibum the Lichu, Pakti Sandra Mai Chadangil Nala Irkilatigam, Adagal Pangadu, Shetram Madal Nagatum Purtumai Tayarakia, Lakshan Manchiradagal Pakter Dibang Altilich.
തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അസൌകര്യങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല ദേശീയപാതയിൽ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിനാണ് ഈ അവസ്ഥ ദേശീയപാതയിൽ ഏറെ തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഇടം ടൌണിന് നടുവിലായാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ആകെ അസൌകര്യങ്ങളുമാണ് യാത്രക്കാരുടെ കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലം പതിക്കാം മേൽക്കൂരയും ഇരിക്കുവാനുള്ള ബെഞ്ചുകളും തകർന്നു യാത്രക്കാർ വെയിലും മഴയും ഏറ്റ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കണം സംരക്ഷണ വേലികൾ ബസ്സുകൾ ഇടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു പണ്ട് ആനന്ദലോട്ട മാനന്ദൻ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കി ആ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് അത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഓഫീസാക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഒരു ഓഫീസ് പണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് നിലയിലായിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിലായിട്ട് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പോലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്ന് വന്നിരിക്കാൻ വിശ്രമിക്കാനുള്ള ലേഡീസിനും യാത്രക്കാർക്കുമെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇന്ന് ഓഫീസായി മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്രമ കേന്ദ്രം യഥാസമയം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ് സ്റ്റാൻഡിലെ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കാൻ ശുചിമുറികളുണ്ട് എന്നാൽ രാത്രി ഇവ രണ്ടും പൂട്ടിയിടുകയാണ് പതിവ് സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്കുൾപ്പെടെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ കുറവും യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാണ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലാണ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ കായംകുളത്തെ ഓണാട്ടുകര മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് കോഴ്സിന് തുടക്കമായി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നേരിട്ടുള്ള പഠന കേന്ദ്രമാണ് ഇത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിവ ഐച്ഛിക വിഷയങ്ങളായി എടുത്ത പ്ലസ് ടു പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചവർക്കാണ് കോഴ്സിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് പ്രവേശനം നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റുകളാണുള്ളത് നാല് സെമസ്റ്ററുകളിലായി രണ്ടു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോഴ്സാണ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കോഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടും ഈ മേഖല ഓണാട്ടുകര മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്കൊരു പുതിയ ചൂടുവയ്പ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസസ് എന്ന രണ്ട് വർഷത്തെ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് സീറ്റുകളോടുകൂടി ഈ വർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം തൊഴിൽ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കോഴ്സാണിത് അത് കൂടാതെ ഓണാട്ടുകര മേഖലയിലെ നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ തൊട്ടറിയുവാനും നൂതന കൃഷിരീതികൾ പഠിക്കുവാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊരു സുവർണ അവസരമായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് മാറുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇത്രയും നാൾ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഓണാട്ടുകര മേഖലാ കാർഷിക ഗവേഷണം അതായത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന വിവിധ ഇനം വിത്തുകൾ തൈകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഇനങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കർഷകർക്കായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊന്തൂവലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭൗമസൂചിക പദവി എള്ളിനങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതുകൂടാതെ പുതിയ നല്ല കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ ദിവത്സര കോഴ്സായ ഡിപ്ലോമ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സയൻസിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കുന്നത്തുകാൽ ചാമവിള കട്ടർമല അരവിയോട് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധം തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഇല്ലാത്തത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ആക്രമണം കൂടാൻ കാരണമായി ചാമവിള കട്ടർമല അരുവിയോട് റോഡിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ താറിങ്ങി നടത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പാലിയോട് മുള്ളലുവിള കുടയാൽ ഡാലുമുഖം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൗണുകളിലേക്കെത്താൻ ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാതയാണ് തകർന്നതോടെ ഓട്ടോറിക്ഷ അടക്കം സർവീസ് വരാതായി കുഴികൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും വീണെണിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ തെരുവിളക്കുകളും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും വൈദ്യുതി വിളക്കുമില്ല ഇതോടെ മാലിന്യം റോഡരികിൽ തള്ളുന്നത് പതിവായി തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് ആളുകൾക്ക് കാൽനട യാത്ര പോലും സാധിക്കാതായി ഈ റോഡ് ടാർ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റോ ഒന്നുമില്ല റോഡ് മൊത്തം ഒരു ടൂ വീലർ
കായംകുളം കാർത്തികപ്പള്ളി റോഡ് തകർന്നത് യാത്രക്കാരെ വലയ്ക്കുന്നു കാൽനട യാത്ര പോലും ദുസ്സഹമായി രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കുഴികൾ അടച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും പഴയ പടി തന്നെ ആയി എം എസ് എം കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പുല്ലുകുളങ്ങര മുഴുങ്ങോടിക്കാവ് വരെയാണ് റോഡ് തകർന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കുഴികൾ അടച്ചെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തകർന്ന പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറി അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണമാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളും തള്ളമാരുമാണ് സ്കൂട്ടർ വീഴുന്നറിയാം ഇത് ഒരു വർഷത്തിന് മേളിലായി കിടക്കുന്നു കുറേയുടെ അടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത് തെറിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് കുറച്ച് ചാക്കിനകത്ത് കുറച്ച് ടാറ് കൊണ്ട് നടച്ചിട്ട് പോകും പിറ്റേ നളവും പിന്നെ സ്ഥിരം ഒരു തൊഴിലാണ് കുഴികൾ അടച്ച ടാറ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചെറിയ മെറ്റലും അതിന്മേൽ മെറ്റിൽ പൊടിയും വിതറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കരുവിൽ പീഠിക ഭാഗം ചേലപ്പുറം ഞാവക്കാട് സ്കൂൾ മുഴങ്ങോടിക്കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു മഴ പെയ്താൽ റോഡ് വെള്ളക്കെട്ടാവും കുഴികൾ കാണാതെ വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് കാർത്തികപ്പള്ളി മുതൽ മുതുകുളം വരെയുള്ള നവീകരണം കാര്യക്ഷമമായാണ് നടന്നത് കായംകുളം മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ പുല്ലുകുളങ്ങര മുതൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് ഗുരുതര അലംഭാവം കാണിച്ചത് റോഡിലെ മെറ്റൽ ഇളകി റോഡിൽ ചിതറിയത് ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നു കൂടുതൽ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി നവീകരണം നടപ്പാക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ല നാമമാത്രമായി മാത്രമാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ എരുവ മന്ദ മെമ്മോറിയൽ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ എരുവ ശ്രീകൃഷ്ണ വിലാസം എൻ എസ് എസ് സ്കൂളിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗോവ ഗവർണർ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എന്നിവരുടെ അർഹരായ പ്രതിമകളുടെ അനാച്ഛാദനം പത്മനാഭുരം ഗാന്ധി ഭവൻ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പുനലൂർ സോമരാജൻ നിർവഹിച്ചു എൻ എസ് എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ള അധ്യക്ഷനായി പാലക്കാട് പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവ് നികത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ബി ജെ പി പട്ടിത്തറ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി എ എസ് എ ഇ ഓവർസിയർ തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ നടപടിയില്ല ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം കട്ടിൽ വിതരണം വിവാഹ ധനസഹായ വിതരണം തുടങ്ങി എല്ലാ പദ്ധതികളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവതാളത്തിലാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു മന്ത്രി എം പി രാജേഷിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യകൾ പെരുകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ പിഴവെന്ന പരാതി പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി എത്തിയ യുവതിയുടെ ശരീരം തളർന്നു അനസ്തേഷ്യ നൽകിയതിലെ പിഴവാണ് യുവതിയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കാട്ടി ഭർത്താവ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് അഞ്ചൽ സ്വദേശിനിയെ പ്രസവത്തിനായി പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം സിസേറിയൻ നടത്തി എന്നാൽ പിന്നാലെ എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിന് വ്യക്തമായ കാരണം താലൂക്ക് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞില്ല അനസ്തീഷ്യയിലെ പിഴവ് മൂലം തലയിലെ ഞരമ്പു പൊട്ടുകയും തലച്ചോറിൽ രക്തം കെട്ടിയതായും എസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞാണ് കുടുംബമറിഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു അയക്കുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് തലയിലെ ഞരമ്പ് പൊട്ടി ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായി അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തലയോട്ടി ഇളക്കി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എസ് ഐ ടിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ദിവസവും എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇത് ബി പി എല്ലാം ഫുള്ള് നോർമലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇത് അനസ്തേഷ്യ ചെയ്തതിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എസ് എ ടിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തോളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ
ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്തിന് വീണ്ടും പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിലധികം ഈ നിർദ്ധന കുടുംബം വലഞ്ഞു മറ്റാരുമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ അത്രയും ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ഇരുന്നത് അജി തന്നെ ദൈനംദിന ജോലിയും മുടങ്ങി നിർദ്ധന കുടുംബമാണ് അജിയുടേത് സഹായത്തിന് മറ്റാരുമില്ല എപ്പോഴും ഭാര്യയുടെ ഒപ്പമിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാനും കഴിയുന്നില്ല നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ അയൽക്കാരാണ് നോക്കുന്നത് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പിഴവിന് ആര് സമാധാനം പറയുമെന്ന് അജി ചോദിക്കുന്നു ഇത്ര വലിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടും ചികിത്സാ കാർഡില്ലെന്ന പേരിൽ ചികിത്സ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുനലൂർ പാലക്കാട് തൃത്താല ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം കൂടുതൽ ക്ഷമിക്കണം സ്കൂൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയും രംഗത്തെത്തി മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി തർക്കവും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളും കാരണം സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം താറുമാറായി ഇതാണ് സ്കൂൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് പിന്നിൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി തർക്കം കോടതിയിലേക്ക് നീണ്ടതോടെ സ്കൂളിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവതാളത്തിലായി സ്കൂൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കമ്മിറ്റിക്ക് നിയമപരമായി തുടരാൻ അവകാശമില്ലെന്ന കോടതി ഉത്തരവ് വന്നതോടെ സ്കൂളിന് നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി വർഷങ്ങളോളം പരിപാലനമില്ലാതെ കെട്ടിടങ്ങൾ ശോചനീയാവസ്ഥയിലായി നാല് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗമില്ലാതെ നശിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് മുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളില്ലാത്തതു മൂലം പത്തോളം അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടമായി സംരക്ഷണമില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് ത്രിതല ഹൈസ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു ഈ നില തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ത്രിതാല ഹൈസ്കൂൾ അടച്ചു പൂട്ടപ്പെടും ത്രിതാല ഹൈസ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോലും കൂട്ടത്തോടെ അടുത്തുള്ള മേടത്തൂർ വട്ടേനാട് തുടങ്ങിയ ഹൈസ്കൂളുകളിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കുട്ടികൾ ബസ് പിടിച്ചു പോകുന്ന കാഴ്ച ഏവർക്കും അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തൃത്താല ഹൈസ്കൂളിന് അതിൻ്റെ പല പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായിട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തൃത്താല ഹൈസ്കൂൾ സംരക്ഷണ സമിതി നിലകൊള്ളുന്നത് മന്ത്രി എം പി രാജേഷിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സ്കൂൾ തൃത്താലയുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന സ്കൂൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിതലത്തിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പല പല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് നേരിട്ട് പോയി ആയിരത്തോളം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരത്തിലധികം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ജില്ലാ തലത്തിലാണെങ്കിൽ കളക്ടർ മുതൽക്ക് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി പൊതുയോഗങ്ങളും മറ്റ് സമരമാർഗങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു പോയി എന്നിട്ടും സർക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ നാട്ടുകാർ സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ തൃത്താലയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കോട്ടയം തിരുവാർപ്പിലെ നെല്ല് സംഭരണത്തിന് നടപടിയായി മൂന്ന് കിലോ കിഴിവിലാണ് മില്ലുടമകൾ കർഷകരിൽ നിന്നും നെല്ല് സംഭരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും കരക്കെത്തിച്ച നെല്ല് മില്ലുടമകൾ എടുക്കാത്തത് ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന് ആറ് കിലോ വരെ കിഴിവ് കുറഞ്ഞത് ചോദിച്ചിരിക്കുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എടുത്തു മാറാനായിട്ട് മാർഗ്ഗമില്ല ഇത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ ഒതുക്കി വെക്കാവുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ല ഇത് പുറമേ കിടക്കുക ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറിയില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് പോകാൻ പോലും വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുഴയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ ഇറക്കിയതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കാൻ തന്നെ തുണ നഷ്ടമാണ് കൃഷി തുണ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ കൊയ്ത്തുകാരെ നമ്മൾ ആയിരം രൂപ വെച്ച് കൊയ്ച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ നല്ല രീക്കുവാണ് കൊയ്യാൻ കൊയ്ത്ത ഇപ്പമുണ്ട് അത് മെതിച്ചെടുക്കണം ഇനി കൊയ്ത്ത മെഷീൻ വന്നാൽ മേടിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒടുവിൽ ഈ കർഷകരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് താൽക്കാലിക ശമനമാകുകയാണ് കനത്ത തുലാമഴയ്ക്കിടയിലും പതിനഞ്ച് ദിവസമായി കർഷകർ ഈ നെല്ല് സംരക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു മില്ലുടമകൾ പലതവണ എത്തിയെങ്കിലും പത്ത് കിലോയോളം കിഴിവ് വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സംഭരണം വഴ
മണ്ണൂരപ്പൻ്റെയും പേടിയട്ടമ്മയുടെയും പുത്രനായ ജാദവൻ കുതിരപ്പുറത്തേറി നാട്ടുകാരെ കാണുന്നതായാണ് വിശ്വാസം ജാദവ് കോട്ടയിൽ മൂന്ന് തവണ വലം വെച്ച ശേഷമാണ് പുറപ്പാട് ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞും കാണിക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചുമാണ് ജാദവന്റെ യാത്ര പേടിയട്ടമ്മയുടെയും മണ്ണൂരപ്പനെയും സന്ദർശിച്ച ശേഷം ജാദവൻ കാരകളി നടത്തും പുഷ്പവൃഷ്ടിയോടെ ഭക്തർ ജാദവനെ സ്വീകരിക്കും ആയിരങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും ഒഴുകിയെത്തിയത് അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടുന്ന് നാട് തണ്ടാകും അപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോവും അപ്പോൾ മണ്ണൂർ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ പോയി അവിടെ താഴെ അതാകത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇല്ലം ആ ഇല്ലത്ത് പോയി അവിടുന്നുള്ള വഴിപാട് സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാരകളി പറമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കാശി സ്വരൂപിച്ച് അവരവിടെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഈ പൂക്കൾ കെട്ടി അവർ സ്വീകരിക്കും സ്വീകരണം നൽകും പേടിയിട്ട് കാവിൽ നടന്ന കൂടിക്കൂട്ടൽ ചടങ്ങിന് ശേഷം ജാദവൻ തിരിച്ച് ജാദവ കോട്ടയിലേക്ക് മടങ്ങിയതോടെ വാവുത്സവത്തിന് സമാപനമായി ഉത്തര മലബാറിലെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങൾക്ക് കടലുണ്ടി വാവുത്സവം സമാപിച്ചതോടെ കൊടിയേറും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട്